news is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Charadaram Sarvi Sakarna Bank. Nad in the Kadith, Nad Tarada Sorth. Pilatara Kanur. Manohar Jewelry's Jewel House. Jewel Junction. Payinu. Arabian Jewelers. Payinu and Trikaripur. Kalarakal's Gold Park. Payinu. നമസ്കാരം ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ പട്ടുവ നിവാസികൾക്ക് സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരം കോട്ടക്കിൽ കടവ് പട്ടുവം പാലം ജനുവരി പതിനാറിന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നാടിന് സമർപ്പിക്കും തൃക്കരിപ്പൂർ രാമവില്യം കഴകം റെയിൽവേ ഗേറ്റ് കാറിടിച്ചു തകർന്നു സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ട്രെയിൻ ഗതാഗതവും തടസ്സപ്പെട്ടു അനധികൃത പാർക്കിംഗിൽ ഞെരുങ്ങി പയ്യന്നൂർ നഗരം കണ്ണടയ്ക്കുന്ന അധികാരികൾക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു മഴ മാറിയതോടെ ഗ്രാമീണ റോഡുകളുടെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു സി കൃഷ്ണൻ എംഎൽഎയുടെ ഫണ്ടിൽ നിന്നും വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി തുടങ്ങി പുതുവത്സര വിപണിയിൽ പ്രതീക്ഷയർപ്പിച്ച് ബേക്കറി ഉടമകൾ ഒരുങ്ങുന്നത് കേക്കുകളുടെ വൈവിധ്യങ്ങൾ വാർത്തകൾ വിശദമായി ഏഴോം പട്ടുവ നിവാസികളുടെ സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരം കോട്ടക്കിൽ കടവ് പട്ടുവം പാല നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി ജനുവരി പതിനാറിന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പാലം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മുപ്പത്തിമൂന്ന് കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് പാലം പൂർത്തിയായത് ഏഴോം പട്ടുവും പഞ്ചായത്തുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കോട്ടക്കിൽ കടവ് പട്ടുവം കടവ് പാലം നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി ജനുവരി പതിനാറിന് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പാലം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മുപ്പത്തിമൂന്ന് കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് പാലം നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് മീറ്റർ ആണ് പാലത്തിന്റെ നീളം പി കെ ശ്രീമതി ടീച്ചർ ആരോഗ്യമന്ത്രിയായിരിക്കെയാണ് പാലത്തിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം നടന്നത് തുടർന്ന് അധികാരത്തിലെത്തിയ യു ഡി എഫ് സർക്കാരും എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരും പാല നിർമ്മാണം വേഗത്തിലാക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിച്ചു സ്ഥലം എം എൽ എ ടി വി രാജേഷിന്റെ ഇടപെടലും പാലം പ്രവൃത്തി മൂന്ന് വർഷത്തിനകം പൂർത്തിയാക്കാൻ സഹായകമായി പട്ടുവം പഞ്ചായത്തിലുള്ളവർക്ക് പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് പഴയങ്ങാട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ പഴയങ്ങാടി ഭാഗത്തു നിന്നും എളുപ്പത്തിൽ തളിപ്പറമ്പിലും എത്താം പാലത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണവും പൂർത്തിയായി പ്രദേശത്തുകാരുടെ ചിരകാല സ്വപ്നമാണ് പൂവണിയുന്നത് ഒരുപാട് ജനങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമായ കാര്യങ്ങളുണ്ട് കടവിന് അക്കരെയുള്ളവർക്കാണ് കൂടുതലും ഇത് ഇതിന്റെ ഗുണം പാലം ഉദ്ഘാടനം ആഘോഷമാക്കി മാറ്റാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ഏഴോം പട്ടുവൻ നിവാസികൾ നികേഷ് താവും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി കാസർഗോഡ് റവന്യൂ ജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവം പന്തലിന്റെ കാൽനാട്ട് കർമ്മം ജില്ലാ കലക്ടർ കെ ജീവൻ ബാബു നിർവഹിച്ചു തൃക്കരിപ്പൂർ ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലാണ് കലോത്സവത്തിന്റെ മുഖ്യ വേദി ഒരുങ്ങുന്നത് ജനുവരി നാല് മുതൽ തൃക്കരിപ്പൂർ ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടക്കുന്ന കാസർഗോഡ് റവന്യൂ ജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന്റെ പന്തലൊരുക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായുള്ള കാൽനാട്ട് കർമ്മം സ്കൂൾ അങ്കണത്തിൽ ജില്ലാ കലക്ടർ കെ ജീവൻ ബാബു നിർവഹിച്ചു കാൽനാട്ട് കർമ്മം നിർവഹിച്ചതോടെ കലോത്സവ വേദികൾ ഒരുക്കുന്നതിനും വിവിധ പന്തലുകളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു ആതിഥേയരായ തൃക്കരിപ്പൂർ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഉൾപ്പെടെ നാലിൽ പരം കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് കലോത്സവ വേദിയാവുന്നത് ഒരേ സമയം എഴുന്നൂറ് പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന ഭക്ഷണ പന്തലും ഒരുക്കും കാൽനാട്ട് കർമ്മത്തിന് ശേഷം നടന്ന ചടങ്ങിൽ സാർവത്രികമായ പങ്കാളിത്തം കലോത്സവ വിജയത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് കലക്ടർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി പി ഫൌസിയ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡി ഒ പ്രകാശ് കുമാർ പ്രധാനാധ്യാപകൻ ഗംഗാധരൻ മാസ്റ്റർ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് യു മോഹനൻ ജനപ്രതിനിധികളായ ടി വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ സത്താർ വടക്കുംപാട് കെ റീത്ത എ ജി സെറീന സംഘാടക സമിതി ഭാരവാഹികൾ എസ് പി സി കേഡറ്റുകൾ അധ്യാപകർ രക്ഷകർത്താക്കൾ 
തുടങ്ങി നിരവധി പേർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ തൃക്കരിപ്പൂർ രാമവില്യം റെയിൽവേ ഗേറ്റ് നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ ഇടിച്ചു തകർത്തു ഇതേ തുടർന്ന് ട്രെയിൻ ഗതാഗതം കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് തടസ്സപ്പെട്ടു നിയന്ത്രണം വിട്ടുവന്ന മാരുതി കാറാണ് ഗേറ്റ് ഇടിച്ചു തകർത്തത് ചന്ദേര പോലീസും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് ഗേറ്റിൽ നിന്ന് കാർ നീക്കം ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ട്രെയിൻ ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിച്ചത് ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് സംഭവം ഇളമ്പച്ചി ഭാഗത്തു നിന്നും വന്ന കെ എൽ പതിനാല് ടി ആൾട്ടോ കാറാണ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് രാമവില്യം റെയിൽവേ ഗേറ്റിൽ ഇടിച്ചത് ബ്രേക്കിന് പകരം ആക്സിലേറ്റർ ചവിട്ടിയതാണ് കാർ നിയന്ത്രണം വിടാൻ കാരണമെന്നാണ് അറിയുന്നത് ശബ്ദം കേട്ട് ഓടിക്കൂടിയ നാട്ടുകാർ ചന്ദേര പോലീസിൽ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു അഡീഷണൽ എസ് ഐ എം രാജന്റെ നേതൃത്വത്തിലെത്തിയ പോലീസ് നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് മുൻഭാഗം പാടെ തകർന്ന കാർ തള്ളി മാറ്റി ഗേറ്റിന് വെളിയിലെത്തിച്ചു സംഭവത്തെ തുടർന്ന് തൃക്കരിപ്പൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും പയ്യന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും തീവണ്ടി നിർത്തിയിടേണ്ടിയും വന്നു ഗേറ്റിന് പറ്റിയ കേടുപാടുകൾ ടെക്നീഷ്യൻ എത്തി ശരിയാക്കി അപകടത്തിന് കാരണക്കാരനായ വ്യക്തിയെ റെയിൽവേ പോലീസ് ഫോഴ്സ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ ഡിവൈഎഫ്ഐ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് താരം സി കെ വിനീതിന് പിലാത്രയിൽ സ്വീകരണം നൽകി ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ സ്വീകരണ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡിവൈഎഫ്ഐ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ സ്ട്രൈക്കർ സി കെ വിനീതിന് പിലാത്രയിൽ വരവേൽപ്പൊരുക്കിയത് പിലാത്തറ സ്കൂൾ പരിസരത്ത് നിന്ന് ബാൻഡ് മേളത്തോടും ബൈക്കുകളുടെ അകമ്പുടിയോടും കൂടി തുറന്ന വാഹനത്തിൽ സ്വീകരിച്ച് ആനയിച്ചു ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ സ്വീകരണ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വരുൺ ബാലകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഫുട്ബോൾ കളിയും കാര്യവും സെമിനാറിൽ പ്രൊഫസർ പി ജെ വിൻസന്റ് വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു കെ വി സന്തോഷ് എം വി രാജീവൻ എം വി രതീഷ് എ വി മണിപ്രസാദ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന സ്നേഹം ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോഴാണ് അത് ശരിക്കും തട്ടുന്നത് അത് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അടുത്ത കൊല്ലത്തേക്ക് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലാണോ അതോ വേറെ ഏതെങ്കിലും ടീമിലാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല മാക്സിമം ഇവിടെ നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഇവിടെയാണ് ഈ ഒരു സങ്കടം ഞാൻ മാറ്റാൻ ഞാൻ ഞാൻ എന്നല്ല കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ടീം ഈ ഒരു സങ്കടം മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് അർഹതപ്പെട്ട ഐ എസ് എല്ലിന്റെ ട്രോഫി കേരളത്തിൽ എത്തിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും തായ്നിരിയിൽ കട കത്തി നശിച്ചു ഗംഗൻ തായ്നിരിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ജി ടി സ്റ്റോറാണ് അഗ്നിക്കിരയായത് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിയോടെയാണ് സംഭവം ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിയോടെയാണ് സംഭവം കടയുടമ കടയുടെ ഷട്ടർ താഴ്ത്തി ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനായി വീട്ടിൽ പോയതായിരുന്നു അത്രേ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും കടയുടെ സമീപവാസി കടയിൽ നിന്നും പുക ഉയരുന്നത് കണ്ട് കടയുടമ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു അത്രേ തുടർന്ന് കടയിലെത്തി നോക്കിയപ്പോഴാണ് തീ പടർന്നതായി കണ്ടത് ബി ജെ പി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ഗംഗൻ തായ്നിരിയുടേതാണ് അഗ്നിക്കിരയായ ജി ടി സ്റ്റോർ സ്ഥാപനം ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ കത്തിയമർന്നതിനെക്കുറിച്ച് സമഗ്രവും നീതിപൂർവ്വമായ അന്വേഷണം നടത്തി നിജസ്ഥിതി പുറത്തു കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ബി ജെ പി പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടു പ്രസിഡന്റ് ടി രാമകൃഷ്ണന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ സി കെ രമേശൻ മാസ്റ്റർ പി ബാലകൃഷ്ണൻ എം കെ മുരളി പി ഗംഗാധരൻ മാസ്റ്റർ എം കെ രാജഗോപാലൻ മാസ്റ്റർ കെ നാരായണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മഴ മാറിയതോടെ ഗ്രാമീണ റോഡുകളുടെ പ്രവൃത്തിക്ക് തുടക്കമായി സ്വാമിമുക്ക് സി കെ മുക്ക് മരങ്ങാട്ടുവയൽ റോഡുകളുടെ ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചു സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ പ്രവർത്തനോദ്ഘാടനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എയുടെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും അനുവദിച്ച പതിനാറ് ലക്ഷം രൂപയും പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ പദ്ധതി തുകകളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പുനരുദ്ധാരണവും ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തിയും നടക്കുന്ന സ്വാമിമുക്ക് സി കെ മുക്ക് മരങ്ങാട്ടുവയൽ റോഡിന്റെ നാനൂറ്റി മീറ്റർ ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തി ശ്രീകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഈ പ്രദേശത്തുള്ളവർക്കും ഉണ്ടായി ബോധപൂർവ്വമല്ല പലയ റോഡുകളും ചെയ്യുന്നു ഓരോന്നോരോന്ന് ചെയ്തു വരികയാണ് ചെയ്തു നാട്ടുകാരുടെ പ്രബലമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ
കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ഉഷ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ എം ബാലകേശവൻ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് എ ഇ പ്രവീൺ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എ ഇ വാമനൻ എൻ ആർ ഇ ജി എ ഇ സി ജി എന്നിവർ ചേർന്ന് റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ പി വി കാഞ്ചന ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ എം വി സുനിൽ അനീഷ് പി രവീന്ദ്രൻ പി ശശിധരൻ കെ രാജൻ പി വി വത്സല കെ മനോഹരബാബു ടി വിജയൻ വി കുഞ്ഞപ്പൻ സി രവീന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു പയ്യന്നൂർ നഗരത്തിൽ അനധികൃത പാർക്കിംഗ് വ്യാപകമാകുന്നു ലക്കും ലഗാനുമില്ലാത്ത പാർക്കിംഗ് നഗരത്തിലെത്തുന്ന യാത്രക്കാർക്കും വാഹനങ്ങൾക്കും സൃഷ്ടിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് ചില്ലറയല്ല കൂടാതെ നഗരത്തിലെ ഓവുചാൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയെയും പാർക്കിംഗ് സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട് നഗരമധ്യത്തിൽ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്താണ് അനധികൃത പാർക്കിംഗ് വ്യാപകമാവുന്നത് റോഡിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും തലങ്ങും വിലങ്ങും വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനാൽ നഗരത്തിലെത്തുന്നവർ ഏറെ ദുരിതത്തിലാണ് കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ വാഹനങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ടാണ് ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് യാത്രക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല നഗരത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓവുചാൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികളെയും അനധികൃത പാർക്കിംഗ് സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട തൊഴിലാളികൾക്ക് നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ഏറെ പ്രയാസം അനുഭവിച്ചു വരുന്നു തിരക്ക് പിടിച്ച റോഡിൽ അലക്ഷ്യമായി നിർത്തിയിട്ട വാഹനങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ ദുരിതപർവം താണ്ടിയാണ് നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികൾ പ്രവൃത്തി നടത്തി വരുന്നത് എന്നാൽ ഇതിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കേണ്ട ട്രാഫിക് പോലീസിനെ നഗരത്തിൽ കാണാനാവുന്നില്ലെന്ന ആക്ഷേപവും ശക്തമായിട്ടുണ്ട് അനധികൃത പാർക്കിങ്ങിനെതിരെ നടപടിയെടുത്ത് യാത്രക്കാരുടെ ദുരിതം അകറ്റുന്നതിനോടൊപ്പം ഓവുചാൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ട തൊഴിലാളികൾക്ക് അവരുടെ ജോലി സുഖകരമായി നടത്താൻ സാഹചര്യമുണ്ടാക്കണമെന്നാണ് പൊതുജനം ഒന്നടങ്കം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മയിൽ രാമപുരം പുഴ ശുചീകരിച്ചു മാടായ് ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ എൻ എസ് എസ് വളണ്ടിയർമാരാണ് പുഴ ശുചീകരണം നടത്തിയത് മാലിന്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ രാമപുരം പുഴയെ മാലിന്യമുക്തമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ശുചീകരണ പ്രവൃത്തി സംഘടിപ്പിച്ചത് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളും അറവ് മാലിന്യങ്ങളും നിറഞ്ഞ ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് കുട്ടികൾ പുഴയിലിറങ്ങി മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്തത് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നാട്ടുകാരും പങ്കാളികളായി രാമപുരം പുഴയിൽ മാലിന്യങ്ങൾ വലിച്ചെറിയുന്നത് തടയണമെന്ന ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ധാരാളം ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് മുഴുവനും മാലിന്യങ്ങൾ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് എല്ലാവരും നമ്മുടെ പുഴയിലേക്കാണ് വലിച്ചെറിയുന്നത് ഇവിടെ വന്ന് നമ്മൾ ധാരാളം മാലിന്യങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയുമുണ്ട് ഇനിയും വരുന്ന ആൾക്കാർ മാലിന്യങ്ങൾ പുഴയിൽ വലിച്ചെറിയാതെ സൂക്ഷിക്കണം പുഴ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിജ്ഞയും നടന്നു പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കുക മാലിന്യങ്ങൾ വലിച്ചെറിയാതിരിക്കുക കണ്ടൽക്കാടുകൾ സംരക്ഷിക്കുക എന്നീ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തിയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തത് വയലപ്ര സ്കൂളിൽ നടക്കുന്ന എൻ എസ് എസ് ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗമായാണ് പുഴ ശുചീകരണ പ്രവൃത്തി സംഘടിപ്പിച്ചത് പി വിദ്യ രസിജ എൻ എം ശ്രീകല നാരായണൻ എം പി പ്രസൂന കെ അശോകൻ പി എസ് ശ്രീജിത്ത് ഇന്ദ്രജ പി കുഞ്ഞിരാമൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടാം ജന്മദിനാഘോഷ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായ നേതൃയോഗം തൃക്കരിപ്പൂർ പ്രിയദർശിനി മന്ദിരത്തിൽ നടന്നു ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന യോഗം ഡി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി കെ ഫൈസൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജനങ്ങളുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രമായ ജനങ്ങളുമായി ഏറെ ബന്ധമുള്ള പൊതുവിതരണ സമ്പ്രദായത്തെ പോലും പൂർണ്ണമായി അട്ടിമറിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഇന്ന് കേരളം ഭരിക്കുന്നത് തൃക്കരിപ്പൂർ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡി സി സി സെക്രട്ടറി കെ പി പ്രകാശൻ നേതാക്കളായ കെ വി ഗംഗാധരൻ പി വി കണ്ണൻ മാസ്റ്റർ കെ ശ്രീധരൻ കെ എൻ വാസുദേവൻ നായർ സി ദാമോദരൻ ടി ധനഞ്ജയൻ മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നഗരസഭാ ഗ്രൌണ്ടിൽ മാർച്ചും ധർണയും നടത്തി പി എഫ് പെൻഷൻകാർക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൌജന്യ പെൻഷനുകൾ നിർത്തലാക്കാനുള്ള നീക്കം ഉപേക്ഷിക്കണ
പയ്യന്നൂരിൽ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ മാർച്ചും ധർണയും സംഘടിപ്പിച്ചത് ധർണാ സമരം സി ഐ ടി യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ വി ഭാസ്കരൻ അധ്യക്ഷനായി കെ പത്മനാഭൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ഡി കെ ഗോപിനാഥ് എൻ പി ഭാസ്കരൻ പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ എ വി രാമൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു മുന്നോടിയായി നടന്ന മാർച്ചിൽ നിരവധി പേർ സംബന്ധിച്ചു വയലപ്ര പാർക്കിൽ പുതിയ റൈഡുകൾ ആരംഭിച്ചു ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എയും ഫുട്ബോൾ താരം സി കെ വിനീതും ചേർന്നാണ് പുതിയ റൈഡുകളുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് നിരവധി പേർ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിച്ചു വയലപ്ര നമ്മുടെ ഈ ടൂറിസം പദ്ധതി കുറെ കൂടി വിപുലീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ടൂറിസം ഡയറക്ടർ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പദ്ധതി വളരെയേറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ഗവൺമെന്റ് ഫണ്ട് അനുവദിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി ഉത്തര മലബാറിലെ ടൂറിസം രംഗത്ത് പുതിയ നാഴികക്കല്ലാവുകയാണ് വയലപ്ര ടൂറിസം പദ്ധതി പരിസ്ഥിതിക്കിണങ്ങിയ ടൂറിസം പദ്ധതിയാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് പ്രകൃതി ഭംഗി ആസ്വദിക്കുന്നതോടൊപ്പം വിവിധ തരം റൈഡുകളുടെ പ്രവർത്തനവും ആരംഭിച്ചു കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി വാട്ടർ സൈക്കിൾ വയലപ്ര പാർക്കിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ സ്ട്രൈക്കർ സി കെ വിനീതും ചേർന്ന് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ കൌൺസിലിന്റെ കീഴിലാണ് പാർക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് ഷാഫി ദിവാകരൻ രാമന്തളി മൻസൂർ മാട്ടൂൽ വിജീഷ് രാമന്തളി എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു സഹകരണ ബാങ്കിലെ നിക്ഷേപത്തെക്കുറിച്ച് ഇടപാടുകാരെ ബോധവാൻമാരാക്കുന്നതിനായി മടായി കോപ്പറേറ്റീവ് റൂറൽ ബാങ്കിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഗമം നടത്തി സംഗമത്തിൽ നിരവധി ബാങ്ക് ഇടപാടുകാർ സംബന്ധിച്ചു സഹകരണ ബാങ്കുകളിലെ നിക്ഷേപത്തെക്കുറിച്ച് ഇടപാടുകാരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനും ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുമായി മാടായി കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് റൂറൽ ബാങ്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പിലാത്തറ ഏഴിലോട് അമ്പലം റോഡ് ശാഖകളിലെ ഇടപാടുകാരുടെ സംഗമം നടത്തി പിലാത്തറയിൽ നടന്ന സംഗമം സഹകരണ വകുപ്പ് ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ എ അബ്ദുൾ അസീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മളെ പോലുള്ള പല സഹകരണ ബാങ്കുകളും അഞ്ഞൂറിന്റെ നോട്ട് മാറിയെടുക്കാൻ ജില്ലാ ബാങ്കിന് നിരോധനം വന്നപ്പോ ഞങ്ങൾ മാറി തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് മാടി വിളിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ബാങ്കുകൾ ഉണ്ടായി മാടായി ബാങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളെല്ലാ ബാങ്കുകളും കൊടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞു എന്തിന് ഈ അഞ്ഞൂറിന്റെയും ആയിരത്തിന്റെയും ചെലവഴിക്കാൻ ചെലവഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത നോട്ടുകൾ എവിടെയെങ്കിലും മാറ്റിയെടുക്കണം ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദാമോദരൻ സെക്രട്ടറി പി പി രവീന്ദ്രൻ കെ എം പ്രഭാകരൻ പി ദാമോദരൻ ടി വി ചന്ദുകുട്ടി എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു കരിവള്ളൂർ ശ്രീ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം പെരുങ്കളിയാട്ടത്തോടനുബന്ധിച്ച് വീടുകളിൽ വച്ച് ഭണ്ഡാരം ക്ഷേത്രത്തിൽ സമർപ്പിച്ചു വാദ്യമേളങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ നടന്ന ഘോഷയാത്രയോടെയാണ് ഭണ്ഡാര സമർപ്പണം നടന്നത് പതിനാല് വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം നടക്കുന്ന കരിവള്ളൂർ ശ്രീ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്ര പെരുങ്കളിയാട്ടത്തോടനുബന്ധിച്ച് എഴുന്നൂറ്റി അൻപതോളം ക്ഷേത്രാംഗങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ മാസം വെച്ച ഭണ്ഡാര സമർപ്പണം വാദ്യമേളങ്ങളുടെയും ഘോഷയാത്രയുടെയും അകമ്പടിയിൽ നടന്നു ഓണക്കുന്നിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച ഘോഷയാത്രയിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളും നാട്ടുകാരും പങ്കെടുത്തു ക്ഷേത്രം തന്ത്രി കാളകാട്ടിലെത്ത് സന്ദീപ് തിരുമുമ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മഹാഗണപതി ഹോമവും നടന്നു വെള്ളാരങ്ങര ഭഗവതി ക്ഷേത്രം പെരുങ്കളിയാട്ടം കലവറ നിറച്ചു പെരുമ്പ മുത്തപ്പൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച ഘോഷയാത്രയിൽ നിരവധി പേർ അണിനിരുന്നു
തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പെരുങ്കളിയാട്ടം നടക്കുന്ന തായനേരി ശ്രീ വെള്ളാരങ്ങര ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ അന്നദാനത്തിനായുള്ള വിഭവങ്ങളുമായാണ് കലവറ നിരക്കൽ ഘോഷയാത്ര നടന്നത് പെരുമ്പ ശ്രീ മുത്തപ്പൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും വെള്ളാരങ്ങര ഭഗവതി ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിലേക്ക് നടന്ന ഘോഷയാത്രയിൽ നിരവധി പേരാണിഞ്ഞിരുന്നു വാദ്യമേളങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ നടന്ന ഘോഷയാത്ര നഗരമധ്യത്തിലൂടെ ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു തുടർന്ന് നാട്ടുപൈതൃകം കോൽക്കളി ജീവനം സംഗീത ശില്പം തുടങ്ങിയവയും അരങ്ങേറി ഡിസംബർ മുപ്പത് മുതൽ ജനുവരി രണ്ടുവരെയാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ പെരുങ്കളിയാട്ട മഹോത്സവം നടക്കുന്നത് വാർത്തകളിലേക്ക് മാടായി നിവാസികൾക്ക് വിസ്മയ കാഴ്ചയായി കൂറ്റൻ നക്ഷത്ര വിളക്ക് മാടായി വിശുദ്ധ ഗുരുച്ചിന്റെ ദേവാലയത്തിൽ ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരുക്കിയ നക്ഷത്ര വിളക്കിന് അറുപതടി ഉയരം വരും യുവാക്കളുടെ കൂട്ടായ്മയിലാണ് കൂറ്റൻ നക്ഷത്ര വിളക്ക് ഒരുക്കിയത് അറുപതടി ഉയരത്തിൽ നിർമ്മിച്ച നക്ഷത്ര വിളക്കിന് മുന്നൂറ് കിലോ തൂക്കം വരും ഇരുമ്പ് പൈപ്പ് തുണി എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഏറെക്കാലത്തെ അധ്വാനത്തിലൂടെയാണ് മാടായി വിശുദ്ധ ഗുരുശിന്റെ ദേവാലയത്തിൽ നക്ഷത്ര വിളക്ക് ഒരുക്കിയത് ദേവാലയത്തിലെത്തുന്ന വിശ്വാസികളിൽ വിസ്മയം തീർക്കുകയാണിത് വജ്രജൂബിലിയുടെ നിറവിൽ നിൽക്കുന്ന ദേവാലയത്തിൽ ആഘോഷ പരിപാടിയുടെ തുടക്കം എന്ന നിലയിലാണ് നക്ഷത്ര വിളക്കൊരുക്കിയത് എന്ന ഇടവകവികാരി ഫാദർ ആരിഷ് സ്റ്റീഫൻ പറഞ്ഞു ഏവർക്കും ക്രിസ്തുമസിന്റെ ആശംസകൾ നേരുന്നു കണ്ണൂരൂപതയിലെ വിശുദ്ധ പുരുഷന്റെ നാമധേയത സ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ള ഏക ദേവാലയമായിട്ടുള്ള മാടായി ഇടവകയുടെ അങ്കണത്തിലാണ് നാം ഉള്ളത് ഈ ദേവാലയം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിൽ ഇടവകയായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും സ്ഥാപിതമാവുകയും ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരുമ്പോൾ ഈ ദേവാലയം വജ്ര ജൂബിലിയുടെ പൂർത്തിയിലാണ് നിറവിലാണ് നിൽക്കുക ഈ വജ്ര ജൂബിലിയുടെ ആഘോഷത്തിൻ്റെ വിളംബരമായിട്ടാണ് ഇടവകയിലെ യുവജനങ്ങൾ ഈ അറുപതടി വലുപ്പമുള്ള നക്ഷത്രം പണിത് തീർത്തിരിക്കുന്നത് ഫാദർ ആരിഷ് സ്റ്റിഫൻ സുജി ഇഗ്നീഷ്യസ് ഡിക്സൺ ജോസഫ് ലിനേഷ് മാത്യു സെബാസ്റ്റ്യൻ ബിന്നി ഇഗ്നേഷ്യസ് ബാബു ജിത്തുകുമാർ പ്രജീഷ്ടി എന്നിവരാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി പുതുവത്സര കേക്ക് വിപണിയുമായി പയ്യന്നൂർ ബേക്കേഴ്സ് ഒരുങ്ങി സ്ഥിരം ഐറ്റങ്ങൾക്കൊപ്പം പുത്തൻ രുചികളും ഒരുക്കിയാണ് പയ്യന്നൂർ ബേക്കേഴ്സ് പുതുവത്സരത്തെ വരവേൽക്കുന്നത് വൈവിധ്യങ്ങളുമായി ക്രിസ്തുമസ് മധുരം നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് കമല ബേക്കറി ഓൾഡ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പയ്യന്നൂർ ക്രിസ്തുമസ് വിപണിക്കേറ്റ മങ്ങൾ ന്യൂ ഇയർ വിപണിയിൽ തിരിച്ചു പിടിക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ബേക്കറി ഉടമകൾ കേക്ക് വിപണി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് പല പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും പതിവ് വിഭവത്തിനൊപ്പം പുത്തൻ വിഭവം വിപണിയിലെത്തിച്ച് ന്യൂ ഇയർ വിപണി സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ബേക്കറി ഉടമകൾ സ്വാതിലെയും അലങ്കാരത്തിലെയും സവിശേഷത കൊണ്ട് കാഴ്ചക്കാരുടെ മനം കവരുന്ന നിരവധി വിഭവങ്ങൾ ന്യൂ ഇയർ കേക്ക് വിപണിയെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നു ഒപ്പം സമ്പന്നവും വൈവിധ്യങ്ങളുമായി പയ്യന്നൂർ ബേക്കേഴ്സും ന്യൂ ഇയർ വിപണിക്കായി ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഈ ക്രിസ്തുമസ് കാലത്ത് ആദ്യമായി പയ്യന്നൂരിലെത്തിയ ചോക്കാമോക്കെയാണ് മുഖ്യ ആകർഷകം ചോക്ലേറ്റിൻ്റെയും തേങ്ങാപ്പൊടിയുടെയും സ്വാദാണ് കേക്ക് പ്രേമികളെ ഈ ഐറ്റം പ്രിയങ്കരമാക്കുന്നത് ചോക്കാമോക്കോയെ കൂടാതെ ചോക്കോ ഫോറസ്റ്റ് ചോക്കോ സീബ്ര ചോക്കോ വാനില തുടങ്ങിയ വൈവിധ്യങ്ങളായ ഇനങ്ങളും ബേക്കറികളിൽ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്തു തന്നെയായാലും ന്യൂ ഇയർ വിപണിയിൽ നല്ല വിൽപ്പന ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ബേക്കറി ഉടമകൾ പദ്ധതികൾ പാളുന്നു മത്സ്യമാർക്കറ്റിലെ നിലവിലെ സ്ഥിതി പരിതാപകരം തൃക്കരിപ്പൂർ മത്സ്യമാർക്കറ്റിലെ ഓവുചാലിൽ ആളുകൾ വീണ് പരിക്കേൽക്കുന്നത് നിത്യസംഭവമാകുന്നു മാർക്കറ്റിലെ വെളിച്ച സംവിധാനവും തകരാറിലാണ് നിരവധി വികസന പദ്ധതികളാണ് തൃക്കരിപ്പൂർ മത്സ്യമാർക്കറ്റ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് നിലവിലെ ഭരണസമിതി ആരംഭദശയിൽ വിഭാവനം ചെയ്തത് എല്ലാം മറന്ന മട്ടിലാണെന്ന് മാത്രമല്ല 
പൊട്ടിയ സ്ലാബിൽ തട്ടി ഓടയിൽ വീണ് മാർക്കറ്റിലെത്തുന്നവർക്ക് നിത്യവും പരിക്കേൽക്കുകയാണ് പൊട്ടിയ സ്ലാബിനരികിൽ മത്സ്യക്കച്ചവടക്കാർ തന്നെ കാവലിരിക്കുകയാണ് അപകടം ഒഴിവാക്കാൻ ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയുമില്ല പരാതി പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ദിവസങ്ങളായെങ്കിലും അധികാരികൾക്ക് അനക്കമില്ലെന്നാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പരാതിപ്പെടുന്നത് മത്സ്യമാർക്കറ്റിൽ സ്ഥാപിച്ച തെരുവുവിളക്കുകളിലെ ലൈറ്റിന്റെ കാര്യവും ഇത്തരത്തിൽ തന്നെ മൂന്ന് മാസം മുൻപ് സ്ഥാപിച്ച ലൈറ്റ് മൂന്ന് നാൾ പ്രകാശിച്ചതോടെ കണ്ണുചിമ്മി രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ലഹരി സാധനങ്ങളുടെ കച്ചവട കേന്ദ്രമാകുന്നതായും സംസാരമുണ്ട് പഞ്ചായത്ത് വിഭാവനം ചെയ്ത പല പദ്ധതികളും പാതി വഴിയിൽ നിലച്ചിരിക്കുന്നതായി പരാതിയേറുകയാണ് തൃക്കരിപ്പൂരിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ താവം ഫാത്തിമ മാതാ ദേവാലയത്തിൽ ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരുക്കിയ പുൽക്കൂട് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായി താവം ഇടവക ഡോൺബോസ്കോ എന്ന കൂട്ടായ്മയാണ് പുൽക്കൂട് ഒരുക്കിയത് താവം ഫാത്തിമ മാതാ ദേവാലയത്തിൽ ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരുക്കിയ പുൽക്കൂട് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായി അപ്പത്തിന്റെ വീട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈശോയുടെ ജന്മനാടായ ബത്ലഹേമും ഗ്രാമവും പട്ടണവുമെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടാണ് പുൽക്കൂട് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളുണ്ടായിട്ടും കാലത്തൊഴുത്തിൽ പിറന്ന യേശുദേവന്റെ എളിമ ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നു അവിടുന്ന് സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെയും രക്ഷകനാണെന്ന് അവിടെ നിന്ന് അറിയിക്കുകയായിരുന്നു നമുക്കും ലോകത്തിലേക്ക് അവതരിച്ച യേശുവിന്റെ രക്ഷാകര ചൈതന്യ ശക്തിയാൽ നിറയപ്പെടുവാനായി പുൽക്കൂട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം യേശുവിന്റെ ലാളിത്യവും യേശുവിന്റെ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ അവസ്ഥകളും കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്കും എളിമയോടുകൂടെ സഹോദരങ്ങളോട് ജീവിക്കുവാൻ കഴിയട്ടെ കാലത്തൊഴുത്തിന്റെ ആ മനോഹാരിതയും ഒപ്പം ഗ്രാമത്തിന്റെ ഭംഗിയും എല്ലാം കൂടി ഉൾക്കൊള്ളിക്കണമെന്ന് വളരെയധികം ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് കൂട്ടായി ചിന്തിച്ച് വളരെ മനോഹരമായ ഈ പുൽക്കൂട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നിരവധി പേരാണ് പുൽക്കൂട് കാണാൻ താപം ഫാത്തിമ മാതാ ദേവാലയത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് ആൻഡ് വീഡിയോഗ്രാഫേഴ്സ് യൂണിയൻ സി എ ടി യു പൈനൂർ ഏരിയ സമ്മേളനം ട്രേഡ് യൂണിയൻ സെന്ററിൽ നടന്നു സി എ ടി യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് ആൻഡ് വീഡിയോഗ്രാഫേഴ്സ് യൂണിയൻ കെ പി വി യു സി എ ടി യു പയ്യനൂർ ഏരിയ സമ്മേളനം സി എ ടി യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ എം സത്യൻ അധ്യക്ഷനായി സി എ ടി യു പയ്യനൂർ ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് കെ രാഘവൻ കെ പി വി യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സഞ്ജീവൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം മോഹനൻ മുള്ളിക്കൽ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം വസന്തകുമാർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി സ്മിജിത്ത് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു പരിപാടിയിൽ നിരവധി പേർ സംബന്ധിച്ചു കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് ആൻഡ് വീഡിയോഗ്രാഫേഴ്സ് യൂണിയനിലെ മുഴുവൻ അംഗങ്ങളും മനുഷ്യചങ്ങലയിൽ പങ്കാളികളാകുവാനും സമ്മേളനം തീരുമാനിച്ചു കാങ്കോൽ ടൗൺ ശിവക്ഷേത്രം റോഡ് ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തി അവസാനിച്ചു ശ്രീകൃഷ്ണൻ എം എൽ എയുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നാണ് റോഡ് ടാറിംഗിനായുള്ള ഫണ്ട് അനുവദിച്ചത് ശ്രീകൃഷ്ണൻ എം എൽ എയുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്ന് എട്ട് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിലാണ് ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചത് റോഡിന്റെ ഉദ്ഘാടനം എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു ഈ റോഡ് ഒരു അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തി ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കണമെന്നുള്ള ആവശ്യം പ്രാദേശികമായി ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു കാങ്കോർ ആലപ്പുഴമ്പ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ എം ബാലകേശവൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വർക്ക് കൺവീനർ ടി ജി കരുണാകരൻ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു എം വി സുനിൽകുമാർ അബ്ദുൾ ഗഫൂർ പി ശശിധരൻ കെ രാജൻ കെ വി ഭാസ്കരൻ എ രാജേഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ അറിവ് അന്നം തേടാനുള്ള ഏർപ്പാടല്ലെന്നും ബുദ്ധിയും പണവും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും അബ്ദുൾ സമദ് പൂക്കോട്ടൂർ കുവൈറ്റ് കേരള മുസ്ലിം അസോസിയേഷൻ സംഘടിപ്പിച്ച മദ്രസകളുടെ വർത്തമാനം എന്ന സിംബോസിയത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു എഴുതി ഒപ്പിടാനറിയാത്തവർ പോലും ഒരുപാട് സമ്പാദ്യമുള്ളവരായുണ്ട് ബുദ്ധിയും പണവും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല വർത്തമാനകാല സമൂഹത്തിൽ ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ മദ്രസകൾ കൂടുതൽ ശാക്തീകരിക്കപ്പെടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് പ്രഗത്ഭ പണ്ഡിതൻ അബ്ദുൾ സമദ് പൂക്കോട്ടൂർ പറഞ്ഞു കുവൈത്ത് കേരള മുസ്ലിം അസോസിയേഷൻ തൃക്കരിപ്പൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റി എളമ്പച്ചി ഫൈക്ക ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മദ്രസകളുടെ വർത്തമാനം എന്ന ശീർഷ
സിംബോസിയത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഹാഫിൾ സാബിർ മൗലവി സഗീർ കെ ബഷീർ ഡോക്ടർ സുബൈർ ഹുദുവി മുഹമ്മദ് അലി സഹാഫി ഐ എസ് എം സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ എ ഐ അബ്ദുൾ മജീദ് സൊലാഹി സുഷീർ ഹസൻ മുഹമ്മദ് തൗഫീഖ് മൗലവി മുഹമ്മദ് ഷരീഫ് താങ്കയം തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തൃക്കരിപ്പൂർ പടന്ന വലിയ പറമ്പ ഏരിയയിലെ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട നിരവധി പ്രതിനിധികൾ സിംബോസിയത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ സംസ്കൃതി മാടായി സുവനീർ പ്രകാശനം പഴയങ്ങാടിയിൽ നടന്നു ടി വി രാജേഷ് എം എൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വി വി വിനോദ് പി വി അബ്ദുള്ള മെഹമൂദ് വാടിക്കൽ ജനാർദ്ദനൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു സംസ്കൃതി മാടായി സുവനീർ പ്രകാശനം പഴയങ്ങാടിയിൽ നടന്നു ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വി വിനോദ് പി വി അബ്ദുള്ള മഹമ്മൂദ് വാടിക്കൽ ജനാർദ്ദനൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി കണ്ടൽക്കാടിനെ അറിഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികൾ കുഞ്ഞിമംഗലം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എൻ എസ് എസ് സപ്തദിന ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗമായാണ് കണ്ടൽക്കാടിനെ അറിയാൻ യാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ മുപ്പത് വരെ നടക്കുന്ന സപ്തദിന ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗമായാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി കണ്ടൽക്കാടിനെ അറിയാൻ എന്ന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് കണ്ടൽക്കാടിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും വിദ്യാർത്ഥികളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കണ്ടൽക്കാടിനെ അറിയാൻ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് ബാലകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ സതീശൻ മാസ്റ്റർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കണ്ടൽക്കാടുകളുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഇതിൽ ഈ ഉപ്പട്ടി എന്ന് പറയുന്ന മരം വെള്ള ഉപ്പ് ഉപ്പ് വലിച്ചെടുത്ത് കളയുന്നതാണ് രാവിലെ അതിൻ്റെ ഇലയിൽ ഉപ്പ് വെള്ളം കാണും നല്ല കട്ടി ഉപ്പായിരിക്കും ഇപ്പം നോക്കിയാൽ വെള്ളം ഉണ്ടാവില്ല ഉപ്പ് പൊടിയുണ്ടാവും ആ വെള്ളം എല്ലാം പറ്റി ഇലയിൽ ഉപ്പ് പൊടി കാണും അപ്പോൾ ഉപ്പ് എത്ര ഉപ്പിലും ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നതും ഉപ്പ് വെള്ളത്തിന് ഉപ്പ് വലിച്ചെടുത്ത് കളയാൻ കഴിവുള്ളതുമായ മരമാണ് ഈ ഉപ്പട്ടി ക്യാമ്പിൻ്റെ ഭാഗമായി വിവിധ വിഷയങ്ങളിലുള്ള ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും പ്രകൃതി അറിയാനുള്ള വിവിധ പരിപാടികളും സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര കോറാം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന്റെ എൻ എസ് എസ് സപ്തദിന സഹവാസ സ്പെഷ്യൽ ക്യാമ്പ് പെരളം യു പി സ്കൂളിൽ നടന്നു കരൂർ പെരളം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം രാഘവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗമായി പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അൻപതോളം കുട്ടികൾ കൊഴുമൽ തോടിനു കുറുകെ തടയണ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു ജലദൌർലഭ്യം പരിഹരിക്കുന്നതിന് കുട്ടികളുടെ തീരുമാനമായിരുന്നു തടയണ നിർമ്മാണം നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് തടയണ നിർമ്മിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും കേരളം ഇനി ഭാവിയിൽ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വശമാണ് ജല ദൗർലഭ്യത എന്നുള്ളത് അപ്പൊ തീർച്ചയായും അതിനൊരു പരിപാടി എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ തടവ് നിർമ്മാണം ഏറ്റെടുത്തത് കുട്ടികളാണ് അതിന് മുൻകൈ എടുത്തത് ക്യാമ്പിന്റെ വർക്കിംഗ് ചെയർമാൻ സി ബാലകൃഷ്ണൻ ചന്ദ്രൻ പെരളം പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ ധനരാജ് അധ്യാപകരായ മധുസൂദനൻ അനൂപ് ശ്രീജേഷ് പ്രീതി ഷീജ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി മാത്തിൽ റെഡ് സ്റ്റാർ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് രജത ജൂബിലി ആഘോഷം ജനുവരി രണ്ടിന് സമാപിക്കും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംഘാടകർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ ജനുവരി രണ്ടു വരെയാണ് ചൂരൽ റെഡ് സ്റ്റാർ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ രജത ജൂബിലി ആഘോഷ പരിപാടികൾ നടക്കുന്നത് പരിപാടിയുടെ സമാപനം ജനുവരി രണ്ടിന് തൊഴിൽ എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ നിർവഹിക്കും ശ്രീകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷനാകും കലാകായിക സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിലെ പ്രമുഖർ സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കും രജത ജൂബിലി ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിയെട്ടിന് ചരടുകുത്തിക്കോൽക്കളി ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് മാജിക് ഷോ മുപ്പതിന് പുരുഷന്മാരുടെ തിരുവാതിര നാടൻപാട്ട് മുപ്പത്തിയൊന്നിന് നൃത്തനിശ ജനുവരി ഒന്നിന് ഉത്തരമേഖല ഫൈവ് ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് ജനുവരി രണ്ടിന് ഉത്തരമേഖല നാടൻപാട്ട് മത്സരം എന്നിവയും ജൂബിലി ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കും മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ എൻ കെ രാജൻ കെ ഗിരീഷ് കുമാർ എം പ്രകാശൻ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ 
ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി ജില്ലാ വനിതാ സമ്മേളനം പയ്യന്നൂരിൽ നടന്നു വനിതാ വിഭാഗം സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സുബൈദ തിരൂർക്കാട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹം വിവാഹമോചനം മുത്തലാഖ് സ്ത്രീ നിലപാട് എന്നീ മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിയാണ് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി ജില്ലാ വനിതാ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചത് ചടങ്ങിൽ സാജിദ പി ടി പി അധ്യക്ഷയായി ആയിഷ കൂട്ടിലങ്ങാടി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി സോന ഭാസ്കർ എ ടി സമീറ സൈറ ബാനു എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു മീഡിയ വൺ പതിനാലാം രാവ് ഗായിക നർമ്മദയുടെ ഗാനാലാപനവും നടന്നു അതിജീവനം ക്യാൻസർ നിയന്ത്രണ പദ്ധതിയുടെ തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് തല കോർഡിനേഷൻ ക്യാമ്പ് സഹകരണ ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി പി ഫൌസിയ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നീലേശ്വരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ ക്യാൻസർ നിയന്ത്രണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നടന്നുവരുന്ന തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് തല കോർഡിനേഷൻ ക്യാമ്പ് തൃക്കരിപ്പൂർ ഫാർമേഴ്സ് ബാങ്ക് ഹാളിൽ നടന്നു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി പി ഫൗസി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അതിജീവനത്തിന്റെ പ്രസക്തി ക്യാൻസർ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം എന്നീ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് തൃക്കരിപ്പൂർ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ രമേശ് ഡോക്ടർ ജയൻ തുടങ്ങിയവർ ക്ലാസ് എടുത്തു തൃക്കരിപ്പൂർ സി എച്ച് സിയിലും ചെറുവത്തൂർ സി എച്ച് സിയിലും എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചയും ഒൻപത് മണി മുതൽ ഒരു മണി വരെ മുപ്പത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് ഗർഭാശയ ക്യാൻസർ മുൻകൂട്ടി അറിയാനുള്ള പാപ്മിയർ ടെസ്റ്റ് സൗജന്യമായി നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് തൃക്കരിപ്പൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ രമേശ് ക്യാമ്പിൽ അറിയിച്ചു പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എൻ സുകുമാരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം സി രവി പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ റീത ടി വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ ലിജി ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ ഡോക്ടർ രമേശ് എ കെ നളിനി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായുള്ള ത്രിദിന ചിത്ര പരിശീലന കളരിക്ക് പയ്യന്നൂരിൽ തുടക്കമായി അർജുൻ കെ ദാസ് ഫൌണ്ടേഷൻ കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് പരിശീലന കളരി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊൻപത് തീയതികളിൽ പയ്യന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് ബോയ്സ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലാണ് ചിത്ര പരിശീലന കളരി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പരിശീലനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പ്രശസ്ത ചിത്രകാരൻ എ ബി എൻ ജോസഫ് നിർവഹിച്ചു ശവക്കല്ലറുകളെ തുറന്നു നോക്കുന്നതും മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടിയല്ല ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കും ജനിക്കാനിരിക്കുന്നവർക്കും പാഠങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ബാക്കി വെച്ചിട്ടാണോ പരേതാത്മാക്കൾ നമ്മളെ വിട്ടുപിരിക്കു പോയത് എന്നറിയാനാണ് മുഖാമുഖങ്ങളിൽ നാം ചരിത്രം അന്വേഷിച്ചു പോകുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടിയല്ല ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ജീവിക്കാൻ പോകുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നഗരസഭാ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കോവൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബിജു കണ്ടക്കൈ കെ മോഹൻദാസ് കരുണ മോഹൻദാസ് ഡോക്ടർ ജിനേഷ് കുമാർ അരമം ടി എസ് രാമചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ ബാലൻ മാസ്റ്റർ പടിയൂർ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ ആശംസ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു പ്രശാന്ത് ഒളിവിലം ടി മുരളി വർഗീസ് കളത്തിൽ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ചിത്രപരിശീലന കളരി നടന്നുവരുന്നത് കരിവിളൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ഫാമേഴ്സ് ക്ലബിന്റെയും കൃഷിഭവന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കാർഷിക പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു കാർഷിക മേഖലയിലെ വരൾച്ച മുന്നൊരുക്കം എന്ന വിഷയത്തിൽ ക്ലാസും നടന്നു കാർഷിക വികസന കർഷക ക്ഷേമ വകുപ്പിന്റെ ആത്മാ മോഡൽ പഞ്ചായത്ത് എക്സ്റ്റൻഷൻ പ്ലാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് കരുവള്ളൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ഹാളിൽ വെച്ച് കാർഷിക മേഖലയിലെ വരൾച്ച മുന്നൊരുക്കം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കർഷകർക്കായി പരിശീലന ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചത് കണ്ണൂർ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തിലെ പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ പി ജെ രാജ് വിഷയത്തിൽ ക്ലാസ് എടുത്തു കെ നാരായണൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ എൻ അജയകുമാർ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു കരുവളൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെയും ഫാർമേഴ്സ് ക്ലബിന്റെയും കൃഷിഭവന്റെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിലായിരുന്നു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരുവള്ളൂർ കുഞ്ഞിമംഗലം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് മുതലുള്ള ബാച്ചിന്റെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമം സ്കൂളിൽ നടന്നു ജൂബിലി ആഘോഷ ഭാഗമായാണ് സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചത് 
കുഞ്ഞിമംഗലം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് മുതൽ പഠിച്ചിറങ്ങിയ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും വിപുലമായ സംഗമം സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്നു സ്കൂളിൽ നേരത്തെ രൂപീകരിച്ചിരുന്ന ഓരോ വർഷത്തെയും ബാച്ചുകളുടെ പ്രത്യേക കൂടിച്ചേരലുകളും നടന്നു അധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മയിൽ നൂറുകണക്കിന് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കാളികളായി പൊതുസമ്മേളനം പി കരുണാകരൻ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിവിധ മേഖലകളിൽ പോയ ആൾക്കാർ അവരെയൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ഒരു കുടക്കീഴ് ഇനിയുള്ള ഒരുമിച്ച് അണിനിർത്താൻ സാധിച്ചു എന്നും തന്നെ വലിയൊരു കാര്യം അവർക്കൊക്കെ പഴയകാല അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വളർച്ചയെ തങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് തിരുമേ തീരുമാനിച്ചറിയിക്കാനുള്ള ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം കുഞ്ഞിരാമൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ആർ അജിത സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ വി സുരേന്ദ്രൻ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കെ സതീശൻ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ പി അബ്ദുള്ള എം ശശീന്ദ്രൻ യു ഭാസ്കരൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു നിങ്ങളുടെ സ്വപ്ന ഭവനത്തിന്റെ അവസാന വാക്ക് കെ വി ഡി എസ് കെ വി ഡി എസിന്റെ പുതിയ ഷോറൂം കളർ ഹൌസ് നടക്കാവിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഗുണമേന്മ വിലക്കുറവ് വിശ്വാസ്യത മികച്ച സെലക്ഷൻ കെ വി ഡി എസ് കളർ ഹൌസ് നടക്കാവ് മൈ സ്വീറ്റ് ഹോം മാത്തിൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളുടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ സംഭാവനയ്ക്ക് നിയന്ത്രണവുമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ കാണാം സംഭാവന കൊടുക്കാൻ നേരത്തെ തന്നെ തീരുമാനമുണ്ടായിരുന്നു സി പി എം അതിനോട് യോജിച്ചിരുന്നില്ല ഒരു ഘട്ടത്തിൽ സി പി എമ്മിന്റെ ആഫീസിലെ ഇതിന്റെ വിഹിതം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നപ്പോൾ സി പി എമ്മിന്റെ അഖിലേന്ത്യ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സദാവ് സുർജിത്ത് ആ അങ്ങനെയൊരു സംഭാവന ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്ന് പരസ്യമായിട്ട് പറയാൻ തയ്യാറായിരുന്നു ഒരു ഭൂഷ്വ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഈ സംഭാവന വാങ്ങുന്നതിന് എതിരായിരുന്നില്ല അവരെല്ലാം സംഭാവന വാങ്ങുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊന്നും പുതുമയില്ല ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയും നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നേരത്തെ ഗുജറാത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കും നാൽപ്പത്തേഴ് കോടി കൈക്കൂലി വാങ്ങി എന്നത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ആരോപണമുണ്ട് ഇപ്പോഴും പ്രധാനമന്ത്രി നിഷേധിക്കുകയോ അതിനെ അംഗീകരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ പ്രധാനമന്ത്രി അടക്കം കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് അനവധി പൈസ പിരിപ്പിക്കുന്നതും പിന്നെ ഫണ്ട് വിചരിക്കുന്നതും ഏറ്റവും തെറ്റായ നയനയാണ് അതിനൊരു നിയന്ത്രണം അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം പാവപ്പെട്ടവരെ വെക്കാൻ രീതിയിലാതെ നിന്ന് നൂറ് ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറും പിരിക്കുന്നത് അത് വളരെയധികം ത്യാഗം സഹിച്ചാണ് തരുന്നത് പക്ഷെ അത് നിർബന്ധപൂർവ്വമാണ് പിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്തായാലും ഈ നിയന്ത്രണം അത്യാവശ്യമാണ് ഇത് വൈകിപ്പോയി എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായമാണ് എനിക്കുള്ളത് ഇത് തന്നെ ചെറിയ ഈ കോപ്പറേറ്റ് സംഭാവനകൾക്ക് നമുക്ക് ചോദിപ്പില്ല അതെന്നുവെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഇതെടുത്ത തീരുമാനത്തെ നല്ല തീരുമാനമായിട്ട് എനിക്ക് ചോദിക്കുന്നത് അതിനോട് ചോദിക്കുന്നത് അഴിമതി കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പരമാവധി കഴിയും അതാണ് എൻ്റെ ഇത് ശരിയല്ല അത് കേന്ദ്ര നിരീക്ഷണം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ പേപ്പറിൽ വായിക്കാനടിയായി അത് അത്ര ഗുണപരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അതായത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാർ വലിയ കമ്പനികളിൽ നിന്നോ മറ്റ് വലിയ വ്യവസായികളിൽ നിന്നോ ഒക്കെ വലിയ പൈസ മേടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിയല്ല അതേസമയത്ത് നാട്ടിൽ പാവങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് പിരിവ് മേടിച്ച് പാർട്ടി പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല അതിൽ അഴിമതിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഏർപ്പാട് ഗവൺമെൻറ് നിരോധിക്കേണ്ടതാണ് അത്തരം ഒരു സാഹചര്യം ഈ നാട്ടിലില്ല സ്വപ്ന ഭവനത്തിന്റെ അവസാന വാക്ക് കെ വി ഡി എസ് കെ വി ഡി എസിന്റെ പുതിയ ഷോറൂം കളർ ഹൌസ് നടക്കാവിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഗുണമേന്മ വിലക്കുറവ് വിശ്വാസ്യത മികച്ച സെലക്ഷൻ കെ വി ഡി എസ് കളർ ഹൌസ് നടക്കാവ് മൈ സ്വീറ്റ് ഹോം മാത്തിൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളുടെ വെള്ളൂർ നാടകോത്സവത്തിൽ ശ്രീ വൈകുണ്ടം നാട്യവേദി നീലേശ്വരം അവതരിപ്പിക്കുന്ന നിർമാല്യം ലിറ്റിൽ എർത്ത് സ്കൂൾ മലപ്പുറം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചില്ലറ സമരം എന്നിവ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയേഴിനും ലിറ്റിൽ എർത്ത് സ്കൂൾ മലപ്പുറം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ക്ലാവർ റാണി തിയേറ്റേഴ്സ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് കേരള അവതരിപ്പിക്കുന്ന ശുദ്ധമതലം എന്നിവ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയെട്ടിനും അരങ്ങേറുമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിക്കു
പയ്യന്നൂർ ലാൻഡ് ട്രിബ്യൂണൽ ഓഫീസിന്റെ പ്രവർത്തനം പുതിയതായി പണികഴിപ്പിച്ച മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് ജില്ലാ കളക്ടർ ഉത്തരവായിരിക്കുന്നു ഇതിനു മുന്നോടിയായി ഓഫീസിലെ ഫയലുകളും മറ്റ് സാമഗ്രികളും പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്ന പ്രവർത്തനം ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതൽ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതൽ ഒരു മാസ കാലയളവിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ള സേവനം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കുന്നു ഓഫീസ് മാറ്റം വേഗത്തിൽ പൂർത്തീകരിച്ച് പൊതുജനങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കുന്നതാണെന്നും ഈ കാര്യാലയത്തിൽ പൊതുജനങ്ങളുടെ സഹകരണം ഉണ്ടാകണമെന്നും പയ്യന്നൂർ സ്പെഷ്യൽ തഹസീൽദാർ അറിയിക്കുന്നു അന്നൂർ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രം ആരാധനാ സംഘം ജനറൽ ബോർഡ് യോഗം ജനുവരി ഒന്നിന് വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് നടക്കും പ്രധാന വാർത്തകൾ കാണാം ഒരിക്കൽ കൂടി പട്ടുവം നിവാസികൾക്ക് സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരം കോട്ടക്കിൽ കടവ് പട്ടുവം പാലം ജനുവരി പതിനാറിന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നാടിന് സമർപ്പിക്കും തൃക്കരിപ്പൂർ രാമവില്യം കഴകം റെയിൽവേ ഗേറ്റ് കാറിടിച്ചു തകർന്നു സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ട്രെയിൻ ഗതാഗതവും തടസ്സപ്പെട്ടു അനധികൃത പാർക്കിംഗിൽ ഞെരുങ്ങി പയ്യന്നൂർ നഗരം കണ്ണടയ്ക്കുന്ന അധികാരികൾക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു മഴ മാറിയതോടെ ഗ്രാമീണ റോഡുകളുടെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു സി കൃഷ്ണൻ എം എൽഎയുടെ ഫണ്ടിൽ നിന്നും വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി തുടങ്ങി പുതുവത്സര വിപണിയിൽ പ്രതീക്ഷയർപ്പിച്ച് ബേക്കറി ഉടമകൾ ഒരുങ്ങുന്നത് കേക്കുകളുടെ വൈവിധ്യങ്ങൾ ന്യൂസ് പൂർത്തിയാവുന്നു നമസ്കാരം